السلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف نبيت سنة الاعتكاف أقيد على النور مجسم شارع أدب بني أدب has stated that a person who sends one time durood or salutation or salawat upon me, Allah sends ten mercies upon him. Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam. this whole week, I was dealing with a lot of issues, and most of the queries and questions that were coming were regarding the quality of animals, the defects, the faults, which animal is right for Qurbani and which animal is not right for Qurbani. Jandaroke Ayyab ke hawaii se bhoat jyada queries aari. So we decided to discuss that as a topic today. So we can have a comprehensive understanding that what type of animal is okay and what type of animal is not okay to do kurbani. There's a principle, if we keep that principle in mind, it would become very easy to identify whether the animal is okay for kurbani or not okay for kurbani. It is mentioned in the Hidayah, very famous book of Fiqh Hadati, that ayam or defect is that because of which the price or the value of animal decreases amongst those people who do business of animals. जो जानवर खरीदते और बेचते हैं, जो ट्रेडर्स हैं उसके, अगर जानवर में कोई ऐसी चीज आ जाए कि उनकी नजर में कीमत कम हो जाए, तो वो आए। And then it is mentioned in Muhyiddin Burhani, another very famous and relied 
Jayatul Duk of Fiqh Hanafi that if the benefit of animal are lost or if the beauty of animal is lost any janwar ka husn khatam ho gaya so that would be regarded as a defect and qurbani of that animal would not be allowed so based on this principle the jurists the fuqaha imam they have concluded many things and we will discuss one by one for example the animal is very weak that it does not have bone marrow in its bones ki hadiyon ka maghz nahi raha itna kamzor sukh gaya very weak and its weakness is observed and visible to everyone and you normally see sometimes when animals are sick their the bones come out you can see all the bones through their skin so that type of animal does not qualify to be slaughtered in qurban so isko zain mein rakh diya gaya bahut sukh gaya kamzor pad gaya bimari ki wajah se to uski qurbani jaiz nahi hai because it doesn't look good it loses its beauty Secondly, it loses its price in the market of those people who buy and sell animals. So, this principle will be carried out. So, Qurbani is not good. I mean, won't be allowed. Then they discuss if the animal is blind or more than one third. of its sight is gone totally blind or more than one third sight teesre hisse se zyada uski nazar chali gayi hai ya totally andha hai its qurbani is not jaiz because it loses value in the market of those people who buy and sell animal and secondly takes the beauty of animal away uska husn ye cheez khatam kar deti hai and it's a big defect it's a big fault so uski qurbani jaiz nahi hai a sick animal its sickness is visible it's noticeable it's not hidden inside its sick zahri sickness that you can feel and because of that sickness it does not eat food it does not graze it does not eat grass kyunki uska khana to ghas hi hai aur bimari ki wajah se ab wo ghas nahi khata chhatta nahi hai loses its value loses its beauty ab wo hai wo kya ab uski qurbani jaiz nahi hai so qurbani is not jaiz a lame animal which cannot go to the place of slaughtering on its own feet lame animal langda janwar jiska paon rang bhara to chhod ho ke wo itna langda ho ke khud chal kar nahi ja sakta gan kan ko its own people may carry and take it there so if the lameness is at that level langda par itna hai then qurbani is not jaiz of that animal so iska khayal rakhna 
बहुत सारे जानवर होते हैं जो लड़ रहे होते हैं तो लोग समझते हैं कि वो गोश्त तो है ना लगड़े का भी तो गोश्त होता है उसमें एप आते हैं फॉल के लिए जैसे डिफेक्ट के लिए सो बिकॉज ऑफ दैट इट डज नॉट क्वालिफाई फॉर फूड बाय नाउ व्हेन वी से लेम और लगड़ा व्हाट इट मींस दैट द एनिमल कैन नॉट पुट पुट ऑन द ग्राउंड चार लेग से उसको सपोर्ट मिलती है सो यू कैन टेक दैट सपोर्ट सो वन लेग द एनिमल कैन नॉट टच बट इफ इट कैन टच इवन इफ इट टेक्स लिटिल सपोर्ट देन कुर्बान की डिस्चार्ज नाउ द मसला आप यू अंडरस्टैंड इट्स अ लेम लग रहा है लेकिन एक टांग से कुछ भी सपोर्ट नहीं ले सकता तो कुर्बानी जायज नहीं लग रहा है लेकिन एक टांग से सपोर्ट ले सकता है थोड़ी सी भी तो कुर्बानी जायज so, ये इसमें थोड़ा सा फर्क है यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड देर आर फोर एनिमल्स दर मैं हरी से मोबाइल का एंड बेस्ट On this hadith of Ubaida, other masayis are derived. Asal asur yehi hai jo hadith mein bayan hai. Hadith se na baba bin Azim, Nabi Allah Taala ne reports kiya hai. Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam was asked that from which animal we should refrain to slaughter. Kis jaanwar se hume bachna chahiye? उसकी कुर्बानी ना करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा लंगड़ा लेम एनिमल जिसका लंगड़ा पंत जाहिर हो नजर आता हो चलने अगर उसकी डिटेल मैंने समझा दी एंड नंबर टू वन आई एनिमल जिसको हम कहते हैं काना तो 
finally do that. So this is a different. We have ऐसा जानवर जो पागल है पागल पन की वजह से वो चारा नहीं चलता उसकी कुर्बानी जायज नहीं है बट इफ इट इज मैन बट ईट्स फूड देन कुर्बानी तो ये तफसील है इसके अंदर सिर्फ पागल हो जाना पागल कैसे हो गया जानवर का कैसे पता चले आप अपने तौर पर कोई अंदाजा लगाएंगे तो मतलब भी हो सकता है ये ये सब पूरी साइंस है इसके अंदर दोस एनिमल्स दैट दे आर इयर्स आर कट ऑफ उनकी कुर्बानी जायज नहीं है कुर्बानी इज नॉट जायज ऑफ दोस एनिमल्स दैट दे आर इयर्स आर कट टोटली मोर देन वन थर्ड ये प्रिंसिपल याद रखे मोर देन वन थर्ड अगर कान काट लिए गए तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होती और इवन इफ एन एनिमल इज बॉर्न विद आउट इयर्स इट डज नॉट क्वालिफाई टू बी स्लॉटेड फॉर कुर्बानी Because the principle is that if a defect in an animal takes its beauty away, then that's a big defect, and because of that, animal will not qualify. And if the animal does not have ears, its beauty is gone. So, its beauty is two principles. One is that its value is lost in the market. या उसके हुसनो जमाल में फर्क है अब जानवरों की यही खूबसूरती होती है कान है तुम है तो वही काट दो तो खूबसूरती चली है सो द द प्रिंसिपल ऑफ ईयर्स नाउ सम टाइम्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दिस वीक केम दैट देयर आर सम होल्स इन द इन द ईयर्स और देयर इज अ put some tags or something maybe to identify or numbering or whatever the farmers do that what happens in that situation so those little holes would not disqualify the animal to be slaughtered so the chote holes ka the kaam chil bhi gaya the door se ho gaya fir bhi kaam hai to uski qurbani ho jaye because the principle is More than one third, so more than one third ear is cut off. Then kurban is not judged after that. So more than one third se kam cut hai. Ya chote chote holes hai uske andar. Uski kurbani ho jaye. Now. There is an animal that is called jallada. It's a very important question. Jallada. Which animal is jallada that eats filth? That may be hard. You don't find here in South Africa because animals are in the farm only. But in a lot of places, I've seen in India, Pakistan, because I'm from there. There are a lot of animals that they move around on the streets and here and there, and they eat filth. Some of the animals, and even human food, animal dung, they eat. Pakhana, insanon ka wo bhi kha jaate hain. Aur koi ghumte bhulte rehte hain. Aur unko usi ko pata hai. Koi normal chara nahi khate, kante bhi khate rehte hain. 
उस जानवर का नाम क्या है जल्लाला इट इज नॉट जायज टू स्लॉटर जल्लाला फॉर कुर्बान तो कभी आता है उसके गोश्त से भी फिर बदबू आती है ये है डिफेक्ट डिफेक्ट की वजह से उसकी कुर्बानी जायज नहीं है लेकिन यहां ये सिचुएशन मैंने साउथ अफ्रीका में नहीं अफ्रीका में ऐसे जानवर घरों के और पे वो गंदगी वाला माहौल भी नहीं है तो वहां तो बहुत सारे गाँव में टॉयलेट नहीं होते लोग घरों में बाहर निकल कर इधर उधर फसलों में अपने जरूरतें पूरी करते हैं जानवर वहां पहुंच जाते हैं खा जाते हैं यहाँ सिचुएशन नहीं होगी पर एक जो अजमेर जो कुर्बानी है इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश प्लेसेस then they show that that animal is from the normal farm not the street mover because that would be jandala clear that another situation is animal is transgender khumsa and it's a khumsa mushkil it's a transgender it has both signs of male and female but it's difficult to establish whether it is more towards male or more towards female isko kehte hain khumsa mushkil it is difficult but it's easy that it has more tendency towards the male animal that it will be regarded as male if it has more tendency towards the female animal that it will be regarded as female animal but if it is difficult that is regarded as khumsa mushkil and qurbani of that animal is not just and the, the reason of defect is that the fuqaha imam have mentioned that its meat is very tough and after very long cooking it still stays tough its the most jaldi ganta nahi hai bahut mehnat kar kar ke kar kar ke to bhi iska most puri tarah se nahi ganta to ye jaanwar ka egg hai so when the egg defect the fault is established then qurbani is not jaiz
example, horns were removed fully from the root. But the wound or the injury is no more fresh. It has healed. Then Qurbani is jar. So jar is Zakham haya bita, Qurbani jaiz nahi. Jar se nikal gaya seen, wo zakham thirust ho gaya, uske umar chabda a gaya, par wo bhar gaya. Ab uski Qurbani jaiz. So ye tafsil bhi pata honi chahi. Okay, so if animal's tongue is cut, then there are two situations. If it is cow or buffalo, then its qurbani is not jayz because cow or buffalo use their tongue to eat the food. The only thing of 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 the only of the sheep they only use teeth, not the tongue. जो गाय है या भैंस है उसकी टांग उसकी मतलब ये जुबान कट गई वो खाना नहीं खा सके तो जब खाना नहीं खा सकती तो है ऐसा है कि जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं हो सकती लेकिन बकरी जुबान के बगैर खाना खा सकती है तो उसकी कुर्बानी चली जाती है तो जो मेहार शुरू में मैंने समझाया है वो खाने को उस पर सब चीजों को पर खा अगर वो डिफेक्ट बन रहा है तो नाचाय हो जाएगा वो डिफेक्ट नहीं बन रहा तो वो जाच हो जाएगा अब वो जानवर के धन धन जहाँ से दूध निकलता है एन इंग्लिश की से अर्जा यू डबल बी ई आर there are a lot of words, but sometimes those words are not used in good meanings. So we're not going to use any other word. We'll use the word other. U double E R. This ko ham than kehte hain Urdu mein. Wo jahan se jaanwar ka doud nikalta hai. Big animal has four and small animal. Like uh, goat or sheep, they have two others. Now, what is the rule? If the others have dried down, then its kurbani is not jais. Not jais. What is the rule? So, what is the kurbani? Jais. In big animal, the standard is if two others have dried totally, then Qurbani is not just. And for a small animal like sheep or goat, if one other eight ton kush ko gaya, then uski Qurbani jayas ki. So ye kaida thano ke hawale se ho jayas. Wo hota jaan ho jayas. Any animal whose nose is cut off, Qurbani is not jais because it destroys its beauty. Allah ki ghost par uska asar nahi padta. Lekar uska husno jamal kata. To husno jamal bhi rehna chahiye. Or uski value bhi kam na ho. Market mein tajar ho ke andar. Uski value bhi kam na ho. Or husno jamal bhi rehye. तो कुर्बानी के लिए सही है वरना कुर्बानी के लिए सही है अगर आप इसका नाम कट गया तो क्या वो खूबसूरत है नहीं है ना उसका अफसोस जमा चला गया नाउ दिस एनिमल इज नॉट क्वालिफाइड फॉर कुर्बानी एंड वेरी इंपोर्टेंट दैट्स रिलेटिंग टू साउथ अफ्रीकन सिचुएशन Dum, tail. If tail is cut off more than one 
one third. Qurbani is not jais of that animal. And this happens. It's a common practice of farmers in South Africa that they cut the tail of an animal. They have their own philosophy. They say, you know, the animal that stays healthy or its meat increases or whatever the reasons are. तो उसने है जानवर का जानवर की तुम जानवर का उसन है तो वन थर्ड से ज्यादा काट ली मोर देन वन थर्ड द टेल इज कट ऑफ कुर्बानी इज नॉट जायज ऑफ दैट एनिमल इसका बड़ा ख्याल रखना सौर अफ्रीका में बहुत बड़े आपको मिलेंगे दे कट द शीप नॉट द गोट but you will find a lot of sheep that have full tail so buy that go for that aur agar khareed liya aur nahi to koshish karo ko badal do aap us ke paas aur bhi hoti hai abhi hame full tail wali do ye kati hui tail jo hai na ye humko nahi chahiye to bhede mil jati hai masle ka pata hoga tilash karo mil jayegi अल्हम्दुलिल्लाह हमें मसले का पता है हम हमेशा खिलाड़ करते हैं हमेशा मिलती है लेकिन आप पूछेंगे नहीं उसकी तजसस नहीं करेंगे यू नॉट क्यूरियस अबाउट इट यू डोंट सर्च फॉर इट प्रॉपर्ली देन यू नॉट गोना फाइंड दैट अदरवाइज डोंट डू शीप डू गोट अगर ऐसी सूरत है कि तुम कटी नहीं मिलती है बेड़े तो फिर फिर गोट करो क्योंकि गोट की दुमिया नहीं काटते शीप की काटते तो बकरी बकरा करो फिर भेड़ या दुम्बा वगैरह ना करो अगर उसकी कटी हुई है तो इस मसले का बड़ा ख्याल रखना है क्योंकि कुर्बानी वाजिब है कि तुम एक शो कर कुर्बानी इस दम और पैसा भी लगा रहे हैं और कुर्बानी भी ना हो तो फिर सिर्फ गोश्त हासिल किया और कुछ भी हासिल very important masla and there are a lot of more issues i thought you know let's just settle few major issues today and then uh, if there's another issue you can always call me or send me a message we can always help you and guide you it's very important that this time we will be guided you can even ask officer if you don't have my contact he will always assist you in shop and uh, don't forget that uh, Eid al-Adha is on Sunday. Try to be here for Fajr, because then there isn't much time there after. You eat Fajr, then after that we eat the Milad. Then uh, seven o'clock uh, we start lecture, and half past seven is Jamaat. Quarter past six is Fajr Jamaat. Quarter past six is Fajr Jamaat. So try to come early so we can together eat the pilaf. Same mahal bata hai, ek jo hai na rohaniyat bati hai. Ye badi hi hai. Is is mauke par unchi awazon se tabdeer badi hai. Chhoti hi par aista awazon se. Ab ham sab mil ke unchi awazon se tabdeer padenge. Inshallah, ye masjid ko jayenge. उसको ये फीलिंग है उसका एक माहौल बनता है गुरु जो है ना वो तब की बात नहीं है फील ताजा होता है उसके लिए जल्दी है इंशाल्लाह एंड इंशाल्लाह वी आर कलेक्टिंग मीट ऑफ कुर्बान एट आवर मस्जिद एट आवर फिलहाल वी हैव अ वेरी ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीट अंडर द आवर इस्लाम We we distribute thousands of kilos of meat in Soweto, in El Dorado Park, many other areas. There are a lot of poor Muslims that are living there. So we make proper parcels. Uh, we collect here, and then we have our own jamia, Darul Ulum in Lens. We need meat for that as well. So in the time of Qurbani, we collect meat. Pulls couple of months. Kurbani ka gosht yaad aakar de. Insha Allah, aapka gosht dawat Islami 
انشاءاللہ عزا و جل